நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் என் பேர் மதி இந்திராவோட அப்பா என்ன பிரச்சனை பண்ணலாம் வந்திருக்கீங்களா நான் பிரச்சனை பண்ணவில்ல நீ பிரச்சனை பண்ணதுனால வந்து சகஜம் அப்படியா ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல அப்படிலாம் படிச்சதை ஞாபகம் இல்ல சரி வாங்க கரஸ்பாண்டன்ட்ட இல்ல பிரின்சிபல்ட்ட நம்ம போய் கேட்டு பார்க்கலாம் என்ன மிரட்டுறீங்களா பொதுவா பொண்ணுங்களை வாடி போடின்னு பேசுற ஆம்பளைங்களை கண்டாலே எனக்கு பிடிக்காது அது ஏன் பொண்ணு ஏன் முன்னாடியே எவனாவது பேசணும்னு நினைச்சானா என்ன ஓவர் சீனா இருக்கு நீ யாருப்பா ஸ்டூடெண்ட் பா உன்னை யார் காலேஜுக்குள்ள விட்டுது அது சொல்லு உன்ன மாதிரி ஆளையே காலேஜில் விடும் பொழுது என்ன உள்ள விட மாட்டாங்களா மச்சி இவன் ஓவரா பேசுறண்டா இப்போ என்ன வேணும் உங்களுக்கு உங்கள்ட்ட இருந்து ஒன்றும் தேவையில்லை ஒழுங்காக காலேஜ் வர பசங்களை படிக்க விடுங்க ஜூனியர்னா சீனியருக்கு மரியாதை கொடுத்து தான் ஆகணும் யார் உங்களுக்கு இவ்வளோ அதிகாரம் கொடுத்தது ஆ உங்கள் அப்ரோச்சில் ஜூனியர் சீனியருங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தெரியல ஆம்பளைங்கிற திமுறு பொம்பளைங்கிற ஏழனம் தான் தெரியுது சகஜங்க கிடையாதுப்பா ரேகிங் தப்பு இட் இஸ் அ கிரைம் எத்தனையோ பசங்களை சாக கொடுத்துட்டு தான் ரேகிங் தப்புன்ற இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் திரும்பவும் ரேகிங் சகஜோன்னு எவனாவது ஆரம்பிச்சுங்க கடுப்பாயிடும் பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க பண்ண விடாம பண்ணிடுவேன் எங்களை பகச்சிட்டு உங்க பொண்ணு இந்த காலேஜில் எப்படி படிக்கிறான்றத நானும் பார்க்குறேன் வேணா என்ன பண்ணுவ சின்ன பையனி காலேஜில் படிக்கிற உனக்கே இவ்வளோ இருந்தா உன்ன மாதிரி தினமும் ஐம்பது கஸ்டமர்ஸை சமாளிக்கிற பிஸ்னஸ் மேன் எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும் என் பொண்ணு இந்த காலேஜில் படிக்க முடியாதுன்னா நீங்கள்லாம் இந்த ஊர்லேயே இருக்க முடியும் நீ உள்ள போ கிளாஸ்க்கு லேட்டாக போமா முத நான் லேட்டாக போகக்கூடாது இல்லையா உள்ள போ இந்திரா ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ்பா ஏதாவதுனா இங்கே பாருங்க என் பொண்ணு இங்கே தான் படிப்பா அவள்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணாதீங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு புரியல உங்கள் அதிகாரத்தையும் கேலியையும் கிண்டலையும் சில பேர் சாதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் ஆனால் எல்லாராலையும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்க முடியாது மனசளவில் பாதிக்கப்பட்ட சில பேர் வெளியே சொல்ல முடியாமல் செத்து போயிடுறாங்க ஒரு சிலர் படிப்பை விட்டே போயிடுறாங்க இன்னும் சில பேர் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் வீணாக போயிடுறாங்க வச்சு அட்வைஸ்ரா இது அட்வைஸ் இல்லைப்பா ஆராய்ச்சி ப்ளீஸ் அவங்கள தொந்தரவு பண்ணாதீங்க ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சீட்டு வாங்கி ஃபீஸு கட்டி பசங்களை படிக்க அனுப்புகிறாங்க ஒரு சீனியராக அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு நீங்களே அவங்களுக்கு பயம் காட்டுறோம் கிளாஸுக்கு நேரமாவது போய் படிங்க மாமா என்ன <laughs> 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 அதெல்லாம் யார் இல்லைன்னு சொல்ல மாமா அவங்களுக்கு வயசாகுது இல்லை கொஞ்சம் தனியாக விடுங்க தனியாக போய் தான் இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனை அவள் பயந்தது நியாயம்தான் என்ன சீனியர் பசங்க ரேகிங் பண்ணாங்க 
உள்ள போந்து உண்டுலல பண்ணிட்டீங்களா கோ அதெல்லாம் இல்லடா அவங்களை கண்டிச்சு அனுப்பி வச்சிட்டு இந்திரா அவ கிளாஸ்க்கு அனுப்பிட்டேன் இதெல்லாம் அவ ஹேண்டில் பண்ண மாட்டாள மாமா இல்லையே அழறா அதான் மனசு கேக்கல அவ இன்னும் சின்ன பிள்ளைய தான்டா இருக்கா அதுக்கு நீங்க தான் மாமா காரணம் என்ன பாக்குறீங்க ஓவர் செல்லம் கொடுத்து அவளுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கீங்க அப்படி இல்லடா அதான் இன்னும் எல்லாரும் தோளை தூக்கி சுத்திக்கிட்டு இருந்தா எப்படி மாமா கீழே இறக்கி விடுங்க மாமா நடந்து பழகட்டும் ரெண்டு மூணு தடவை கீழே விளத்தா செய்வாங்க அடிப்படத்தா செய்யும் விழாம அடிப்படாம நடக்க கத்துக்க முடியாது மாமா டேய் எனக்கே அட்வைஸ் இல்ல மாமா உண்மைதானே தெரியும்டா பயம்தான் அவளோட ஒரே பிரச்சனை அத சரி பண்ண தான் போராட வேண்டி இருக்கு ஹலோ 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 ஏய் அந்த பொண்ணு தான் ஸ்பீக்கர்ல போடுங்க ஸ்பீக்கர்ல ஹலோ யார் வேணும் அழகா மதி அழகா நீ தான் வேணும் ஹலோ நீங்க யாரும் தெரியாம பேசுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒண்ணும் தெரியாம பேசல தெரிஞ்சு தான் பேசுறேன் ஹலோ எனக்கு கல்யாண வயசுல பொண்ணுங்க எல்லாம் இருக்காங்க படையப்பா வயசானாலும் அழகோ இளமையோ இன்னும் உன விட்டு போகல ஹலோ மே ஐ நோ who I am talking to முடிஞ்ச கண்டுபிடிங்க என்ன விளையாட்டு இது கண்ணா மூச்சி ஹைட் அண்ட் சீக் ஹலோ நான் யாரும் தெரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கருப்பு தா எனக்கு பிடிச்ச கலர் அவ கண்ணே ரெண்டு என்ன மயக்கம் தவசன் வாட்ஸ் பவர் கருப்பு தா எனக்கு பிடிச்ச கலர் மாமா கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு தான் இத பாருங்க இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது பிடிக்காம தான் இவ்வளவு நேரம் போனை கட் பண்ணாம இருக்கீங்களா இப்ப கட் பண்ண நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் போனை வைக்கிறேன் see you call you later பாரதி உனக்கு தான் அம்மா சத்தியமா யாரும் தெரியாது மாமா யாரோ தெரிஞ்ச ஆளு தான் நினைக்கிறேன் செம்ம லவ்வா இருக்கே மாமா டேய் நீ முதல்ல அடுத்த காலி பண்ணு எங்கமா இருக்க கேன்டீன் போயிட்டு இருக்கேன் பா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லையே இது வரைக்கும் இல்ல கிளாஸ்லாம் எப்படி போச்சுமா நல்ல போயிட்டு இருக்கு பா வெரி குட் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது ஃபோன் பண்ணு அப்பா என்னடா ஈவினிங் انا பிக் அப் பண்ண வர்வீங்கல ட்ரை பண்றமா ப்ளீஸ் பா கண்டிப்பா வாங்க ஒரு பிரச்சனை வராது என்ன அப்பா பாத்துக்கற சரி பா நான் அப்புறம் பேசுறேன் ஓகே பாய் பா கூடவே <laughs> <laughs> தேவையில்ல <laughs> 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 இதானே உன் கேரக்டர் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சரி அதை விடு உன் மிஸ்டர் எங்க அசோகா ம் ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு வரேன்னு போனா ஏன் கேட்குற சும்மா தான் நீ சந்தோஷமாக இருக்கல்ல என்ன திடீர்னு அசோக் கூட சந்தோஷமாக இருக்கியா அதை சொல்லு எனக்கு என்ன நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அசோக்க உனக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல என்னம்மா கேட்குற பிடிக்காமல எப்படி எகிரி குதிச்சு கல்யாணம் பண்ணன பிடிச்சா சரி முதல்ல அசோக் வேண்டான்னு அப்பா சொல்லும் போது அப்பா ஏண்டா அப்படி சொல்றாரோன்னு யோசிச்சேன் ஆனா அவர் நடந்துக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது 
அப்பா சொன்னது சரியோனு தோணுது தப்பா நினைக்காத நான் இப்படி சொல்றேன்னு ஏய் அதெல்லாம் இல்ல அவ ரொம்ப நல்லவன் தான் அவன் கிட்ட இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை கொஞ்சம் என்ன பேசுறோம் தெரியாமலே பேசுவான் கொஞ்சம் இல்ல ரொம்ப ஆளு பார்த்தா தப்பா எல்லாம் தோணல ஆனா அவன் வாய் சான்ஸே இல்ல அப்படி ஒரு நான் ஸ்டாப் நான்சென்ஸ் அவன் இப்படிதான் மகா மனசுல இருக்கிறது எல்லாம் வாயில வந்துரும் அவன் கிட்ட மறைக்கிறதுக்குன்னு எதுவுமே இல்ல இப்ப நீ அவன் கிட்ட எது பாக்குறியோ மொத்த அசோக்கும் அதுதான் இன்ஃபேக்ட் அவன் கிட்ட எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நீ சண்டை போடுறத பாக்குறப்போ சில சமயம் அவசரப்பட்டுட்டியோன்னு ரொம்ப கவலையா இருக்குடி சாச்ச நீ நினைக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் அசோக் மோசமானவே இல்ல ஆரம்பத்துல நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன் போக போக உங்களுக்கும் அவனை பிடிக்கும் பாரு நான் சொல்றத நம்ப மாட்டேங்கிறல்ல அதெல்லாம் ஓகே தான் ஆனா உனக்கு எப்படி அசோக பிடிச்சதுன்னு தான் வீட்டுல எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு அவன் அப்படிதான் பார்த்தா யாருக்கும் உடனே அவனை பிடிக்காது கொஞ்ச நாள் பேசி பழகினா ரொம்ப பிடிச்சிடும் குழந்தை மாதிரி மகா அவ ஆஃபீஸ்ல முதல்ல அவன் எனக்கு பக்கத்து சீட்ல தான் உட்காந்துட்டு இருந்தான் பயங்கரமா இரிட்டேட் பண்ணுவான் அவனுக்காகவே வேற சீட் மாத்திட்டு போன அவனை பார்த்தாலே எரிஞ்சு விழுவேன் ஆனா ஆஃபீஸ்ல எனக்கு ஒரு இஷ்யூ வந்தப்ப அவ மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணா எனக்கு சொன்னா புரியாது பழகுனா தெரியும் ஏ சுபா பிடிச்சதானே ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணீங்க அப்புறம் ஏன் இவ்வளவு சண்டை போடுறீங்க ஹே சத்தமா பேசுறதெல்லாம் சண்டையில சேர்த்து கூடாது ஓகே அதுக்கு பேரு டிஸ்கஷன் அசோக்குன அடிக்க கையோங்கறதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்பாவுக்கு சும்மா அப்படியே ரத்தம் கொதிக்குது பிடிக்கலன்ற பாயிண்ட்ல இருந்து பார்த்தா எல்லாமே தப்பா தான் தெரியும் நாங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நாளா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறமா தான் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் சும்மா திட்டுறது அடிக்கிறது எல்லாம் இல்லையா அப்படிதான் இதுவும் நேத்து கூட ரூம்ல நான் அவனை டைரி எடுத்து வேகமா அடிச்சப்போ வழியில கத்திட்டான் நான் ரகசியமா அடிக்கிறேன் அவன் பப்ளிக்கா பண்ணி மாட்டிக்கிறான் அவ்வளவுதான் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஹாப்பினா ஓகே தான் ஹே பேசிக்கா நல்ல கேரக்டர் அவந்து யாரையும் நேரா கிண்டல் பண்ணுவா அவங்க இல்லாத போது தப்பா பேச மாட்டான் பொண்ணுங்க பத்தி காசிப் பேசுறது கொஞ்சம் கேப் கிடைச்சா ஈனு சிரிக்கலாம் அப்படின்னு அலையிறது அதெல்லாம் அவன் கிட்ட கிடையவே கிடையாது நல்ல பையாவ உனக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தா ஓகே தான் இதெல்லாம் கேட்டேன்னு என்னடாட்டு <laughs> 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 சான்ஸ் இருக்கு மச்சா காலையில வரப்பவே அவங்க அப்பனை கூட்டிட்டு தான் வந்தா அநேகமா இப்பயே அவனை கூட்டிட்டு வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அவன் வந்தானா அவனுக்கு நேரம் சரியில்லன்னு அர்த்தம் டேய் மச்சா காலையில முடிச்சிட்டு போயிட்டான்டா அவன் அப்படியே போட்றக்கணும் காலேஜ் டைம் ஆயிச்சுன்னு வந்துட்டேன் மச்சா அவ்ளோ நல்லவனா நீ சாச்ச சட்ட பேண்ட்ல அயன் பண்ணி ஃப்ரெஷா காலேஜ்க்கு வந்திருக்கோம் கட்டி புடிச்சு ஊருந்து பேர்ந்து காஸ்டியூம் அலக்க ஆயிரும்ல இப்ப பிரச்சனை இல்ல இந்த அப்ரோச்சனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எப்பதாண்டா வருவா ஒரு அடிமை அனுப்பி வேவு பார்க்க சொல்லுவோம் நேரா உள்ள போற அங்க பஸ்ட் இயர்ல இந்திரான் ஒரு பொண்ணு படிக்கிறா எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வர ஒரு வேலை அவங்க கிடைக்கலன்னா விடிய விடிய உனக்கு ராகிங் தான் எங்களுக்கு ஒரு அடிமை பிடிச்சு கொடு இல்ல நீ அடிமையாரு இல்ல நான் பாத்துட்டே வரணா தியா வேலை செய்யணும் குமாரு ம் சரிண்ணா ஓடு நல்லா சிக்கலாம் பாரு சொல்லுங்கப்பா ஆமாம்ப்பா காலேஜில் தான் பாருங்க இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருந்துச்சு இன்னும் ஒன் ஹவரில் வரேன் சரி கிளம்புறேன் கிளம்புறேன்னு சொல்கிறேன்ல வர்றேன் என்னடா வீட்டில் ஏதோ ஒரு பஞ்சாயத்துரா எங்கள் அப்பா உடனே மாணி இம்சியை கூட்டுறான் நம்ம குட்டி குஷ்பு என்ன பண்ணுறது விடு அவளுக்கு நல்ல நேரம் நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் வர வச்சு வச்சா உங்கள் அப்பா தான் கிளம்பிட்டேன்னு செக்கிங்க போடுறாரு கிளம்பிட்டேன்னு சொல்லு ஹலோ ஆமாப்பா கிளம்பிட்டாப்பா 
அப்போ போயிட்டா பாவா சீக்கிரம் வந்துடுவோம் பா ஓகே பா டே பைடா பைடா வாடா இவன் தாம அந்த உருப்படாதவன் வாடா என்ன முழிக்கிற வந்து உட்காரு இன்னைக்கு காலையில உங்க காலேஜில் இந்த பொண்ணை யாரோ ரேக்கிங் பண்ணாங்களே யாராது கேக்குறல்ல சொல்றா ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் படிக்கிறாங்க இவங்களை யார் ரேக் பண்றாங்கன்னு பாக்குறதா வேலையா காலேஜில் உங்களை பார்த்தா எல்லாம் பயம் மரியாதைன்னு சொன்னாங்க நீங்க தான் ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் செக்ரட்டரியாம என்ன வேணும் உங்களுக்கு இல்லப்பா பொண்ணு கொஞ்சம் காலேஜ் போக வர பயப்படுறா நீங்க தான் அவளுக்கு எதுவும் பிரச்சனை வராம பாத்துக்கணும் உங்க பொண்ணு பாத்துக்கிறதா வேலையா ஏண்டா அவங்க வந்து உன்னை கூடவே இருந்தா பார்த்துக்க சொல்றாங்க உனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணுன்னா மற்ற பொறுக்கி பசங்க பிரச்சனை பண்ணாம இருப்பாங்கல்ல அதனால தான் சொல்றாரு ஆமா தம்பி எந்த பிரச்சனை வராம நீங்க தான் பாத்துக்கணும் இந்த ஒரு உதவியை பண்ணணும் அதான் காலேஜ்ல உங்க அட்ரஸை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்த தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சார் என் பையன் கொஞ்சம் முரட்டு பையன் தான் ஆனால் தப்பான ஆள் கிடையாது அதுவும் பொண்ணுங்க விஷயத்தில் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் இவனுக்கு மூணு அக்கா எல்லாரையும் கட்டி கொடுத்தாச்சு அக்காக்களோட வளர்ந்ததுனால இவனுக்கு பொண்ணுங்களோட கஷ்ட நஷ்டம் எல்லாம் நல்லாவே புரியும் ஆமாம்மா காலேஜில் பார்த்தோடனே எனக்கு புரிஞ்சுது அதனால தான் உதவி கேட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் சார் அது எங்கள் வீட்டு பொண்ணு மாதிரி அதை மறந்துடுங்க என் பிள்ள பார்த்துக்குவான் ஆமாங்க நீங்கள் நம்பி உங்கள் பிள்ளையை அனுப்புங்க என் பையன் பார்த்துக்குவான் பாப்பாவை பத்திரமா பாத்துக்கணும்டா என்ன சொன்னது புரியுதா சரி நாங்க வந்த பிரச்சனை முடிஞ்சது நாங்க கிளம்புறோம் இருந்து சாப்பிட்டு போகலாம் இனி அடிக்கடி வந்துதானே ஆகணும் நீங்களும் வரணும் ஈசிஆர்ல எங்க ரெஸ்டாரண்ட் ரொம்ப பாப்புலர் கண்டிப்பா வர சார் வர்ற என் பொண்ணை பாத்துக்கப்பா ஏதாவது உதவி என்ன பண்ணிக்கணும் பெரியவங்க சின்னவங்க இந்த உலகத்தில் யாரும் கிடையாது எல்லா நேரம் தான் உடம்ப பார்த்து எனக்கு இனிமே பிரச்சனை இல்லை என்ன பிரச்சனைனாலும் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லலாம் ஆமா சார் வர சாங்க சார் பெரியவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் டேய் அந்த புள்ள மேல ஒரு தூசு கூட விழாம பாத்துக்க வேண்டியது ஓம் பொறுப்பு அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா நானே ஒன்ன உதப்பேன் பி கேர்ஃபுல் நீ ரூமுக்கு போ நான் காஃபி எடுத்துகிட்டு வரேன்